guys, this is Sarah Scarcelli and this video is going to be a little bit different because I'm going to speak in English to help you practice your listening skills. Do you accept my challenge? Challenge accepted. All right, but first remember to subscribe to my channel and to give this video your incredible thumbs up. Is Valentine's Day a big deal? Big deal in Portuguese means grande importância. Is Valentine's Day a big deal? Here in Brazil, we celebrate our Dia dos Namorados on June 12th. Whereas, and whereas in Portuguese means uma vez que, enquanto que, Então, mais uma vez, para a gente entender o sentido inteiro. Here in Brazil, we celebrate our Dia dos Namorados on June 12th. Whereas, in the United States, we celebrate Valentine's Day on February 14th. In addition to the United States, in addition significa juntamente com, então juntamente com os Estados Unidos. In addition to the United States, Valentine's is also celebrated in Canada, Mexico, France, Australia, and the United Kingdom. Did you know that approximately, aproximadamente, approximately, repeat after me to practice your pronunciation approximately approximately so did you know that approximately 150 million valentine's day cards are exchanged annually making valentine's day the second most popular card sending holiday after christmas ou seja aproximadamente 150 milhões de cartões de dia dos namorados são trocados durante o ano fazendo com que o dia dos namorados o valentine's day seja o segundo feriado mais popular na troca de cartões perdendo somente para o natal so what's the story behind Valentine's Day? Então senta que lá vem história. <laughs> Senta que lá vem a história. Some people believe that Valentine was a priest who served during the 3rd century in Rome. Ou seja, que Valentine era um padre em Roma when Emperor Claudius II decided that single men made better soldiers than men that had wives or families. He outlawed marriage for young men. Valentine, realizing the injustice of this decree, ou seja, percebendo a injustiça desse decreto, he defied Claudius, ele contrariou, ele desobedeceu o imperador, he defied Claudius, and continued to perform marriages for young lovers in secret. Aww. Well, let's get married! Well, let's get married! But when Claudius discovered what Valentine was up to, he ordered that he be put to death. To be put to death means ser assassinado. Então quando o imperador descobriu que Valentine, o padre, ainda continuava casando as pessoas em segredo, ele acabou mandando que ele fosse assassinado. Então ele acabou morrendo no dia 14 de fevereiro, que o tornou esse ícone pro Valentine's Day. Agora tem uma outra lenda que continua a história, eu vou compartilhar com você. According to another legend, legend means lenda e não legenda. <risos> legenda é subtitles e lenda legend. So according to another legend, an imprisoned Valentine actually sent his first Valentine's greeting himself after he fell in love with a young girl, possibly the jailer's daughter. And before his death, it is alleged that in a letter he signed from your Valentine, an expression that is still used today. Ou seja, que tem um prisioneiro chamado Valentine, que pode ou não ser o mesmo Valentine, o padre da história que eu te contei, mas nessa lenda diz que ele se apaixonou pela filha do carcereiro e antes dele morrer ele escreveu uma carta e ele assinou dizendo from your Valentine. E por que que isso é relevante? 
gente, porque até hoje, no Valentine's Day, no dia dos namorados no exterior, se usa essa expressão, from your valentine. Mas não significa que você se chama valentine. Significa que valentine se tornou uma expressão de amor, do seu amado, né? de quem te ama, de quem te admira. Então quando você assina, from your valentine, você está dizendo do seu admirador ou do seu amado. E além de poder se chamar de valentine, como seu amado, você também pode chamar o outro de valentine. Então, você pode dizer, you are my valentine. Né? Você é o meu amado. <risos> você é o meu amor. You are my valentine. Will you be my valentine? Will you be my valentine? Bom, very interesting, huh? Além disso, um outro fato interessante é que aqui no Brasil nós comemoramos o dia dos namorados de forma muito romântica com o nosso parceiro, parceira, namorado, namorada, marido, esposa, enfim. Já o Valentine's Day no exterior pode também ser comemorado assim de uma forma bem romântica, na verdade o objetivo é, é esse, mas também muitos também mandam bilhetes amigáveis para os amigos, para colegas de trabalho, para algum outro parceiro. Você pode mandar bilhetes de Valentine's Day e ninguém vai achar estranho. Já que no Brasil, <risos> a gente acharia muito estranho se você recebesse um cartão de Dia dos Namorados e você é só amigo, eu acho. <risos> I think so. I think so. I want you to write me in the comment section. Eu quero muito que você escreva na seção de comentários todas as novas palavras que você aprendeu aqui. Me conta se você conhecia alguma, não conhecia, pra eu saber, pra eu continuar produzindo vídeos assim pra você. Pra te ajudar com vocabulários e com o seu listening. Eu vou deixar na descrição do vídeo links de outros vídeos que eu fiz sobre Valentine's Day ou sobre Love is in the Air romance. Então você pode clicar lá embaixo e assistir também. Thank you so much! I'll see you next week or every day on social media. So, happy Valentine's Day!